choice lakini kuna figisi figisi vimepita hapa na pale nasikia kidogo tanuliza hapa umechanwa umesemwa sana na tumeona tusijidanganye tusio wanafik tupo hapa tu watu wamesikia wachache wachache wamesikia mbo yani kuna maneno yamepita hapa hapa mtaani kabisa imewekwa hapa nimetumiwa okay. niweza ikatuanzishia safari hapa mm. okay. sawa bana najua yes. unaweza kwa hisi unamjua mtu kumbe humjui na mm. <laughs> no, naomba kidogo yani tutukweke kwenye hicho kitimoto tumesema yani tutakuwa wanafiki yani bwana mtusamee nimeleta hapa ukazi maalum eh huko bwana huko kwa kazi maalum nimeona ime kuna kama alivyosema bebi kwamba kulikuwa kuna mazungumzo kwingineko huko mm. lakini katika mazungumzo haya uh, sisi tunayagusa kwa sababu umetajwa mm. usingetajwa isinge tuhusu mm. umeelewa eh? kuna mtu amenitumia hapa imeandikwa nimeona uongo wa ruge na nuku nimeona uongo wa ruge hadharani mm. nimeona utapeli wake hadharani ruge ana akili ya kutunga nyimbo za mapenzi na ngonjera tu sio ya maendeleo ya Dar es Salaam. Mimi natamani kujua ulishawahi kutaka kuleta maendeleo ya Dar es Salaam. Ah ah. Na hii kwanza na hizi sifa hizi. Wewe nieleze. Mm. Ruge ana uwezo wa kutunga nyimbo za mapenzi na ngonjera. Na ngonjera. Mm. Au na nyimbo za maendeleo ya Dar es Salaam. Sijaelewa vizuri. Ah ah. Yeah. Ruge ana akili ya kutunga nyimbo za mapenzi na ngonjera tu. Sio ya maendeleo ya Dar es Salaam. Ngonjera sijaelewa kutunga. <laughs> okay ngonjera. Okay. Una, unaijua ngonjera? Mimi sijui. Ngonjesh. Ngonjera mimi sijui kutoka. Wewe unacheza hivi. Iya. Oh. Okay, 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 okay. Mimi mimi kwa sababu kweli sijui. Mimi kama ndio akili niliyokuwa nayo unajua no. uzuri ni, ni subjective eh? Ane, okay. anayekuambia yeye ndio kakupimia hapo amekupimia hapo sawa si kama anaelewa mm-hmm. na uzuri wetu ni kama hamna hatulinganishi kwa sijui huyu kaweka document na weka mm-hmm. document mm-hmm. uzuri mm-hmm. kwa ule upeo wa kutazamana eh kila mtu anapima na huyu upeo wake unaishia kwenye hii mm-hmm. na kweli mimi natunga jimbo wala sio utani ya mapenzi za mapenzi mm. ama hello hello Tanzania sio ya mapenzi nafikiri mm. si ndio 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 au ile ya Zanzibar tuulinde muungano na yeah. zalendo tunazita nazo zipo pia yeah. mm. sijatunga bado ya mkoa kwa Dar es Salaam ya kimaendeleo e, najaribu sana kufikiria yeah. namba nikipata idea ya kutuungia <laughs> lakini kiukweli hizi mm. nyingine nafikiri hata bwana Diamond hapo mmoja atakwambia katika misingi hiyo. Mwanaelewa. Mm. Yes, mimi ni mwandishi mzuri sana. Okay, safi sana. Mashairi unaandika. Naandika mashairi na nagawa na wasanii wengi sana na hapa mashairi. Unajua mimi nimependa hiyo kwa sababu ukisema kwa Elibo Sruge, um, watu wengi ambao wanakufahamu wamekusikia, wanakusikia kwenye fursa, wanakusikia kwenye maswala ya vipindi vya clouds, wanakusikia labda kwenye zile bifi ya wasanii. Watu walikuwa hawajui wewe ni mtunzi. Hebu tuambie unaanza lini kutunga? Unajua duniani kuna vitu viwili, kuna mm-hmm. passion Mm. Mm-hmm. Na mara nyingi mimi naamini tunafanya wote tunaishi katika maana mbili. Tunaishi kwa lile ambalo tunataka tukumbukwe nalo na, na tusuuze mioyo yetu. Ndio. Mwanaelewa? Mm-hmm. Muziki, sanaa, mimi that's my passion. Okay. Nafanya bila kutegemea chochote zaidi ya kujiridhisha na kusuuza nafsi yangu mm-hmm. na moyo wangu. When I do it and I write na natoa nyimbo nyingi sana. Mwanaelewa? Mm-hmm. Mm-hmm. Um, lakini pia kuna biashara. Naam. Kwa sisi tunafanya biashara it's business sasa business mara nyingi ndio inaonekana mm. kwa sababu hii ndio inaleta survival hii ndio inaleta sisi kuishi na kukua na kwa kila mtu ulikuwa sasa mara nyingi you don't really push and talk so much about what you're doing kwa sababu ya passion au kwa sababu ya mapenzi ya ndani uliyofanya mm. inawezekana giving pia is my passion Kwenye. kwa sababu unafanya kazi za kijamii hizi kwani ni unapofanya jambo na jema lolote unalolifanya kibinadamu mimi naamini unafanya kwa sababu moyo wako unataka kufanya no. Kuna mtu namkumbuka jana leo wakati wa tunamzungumzia kuhusu John asubuhi yuko Iringa kila hizi hivi vitu vinapofanyika lazima toe mchango milioni moja, milioni mbili, milioni tatu. na alinipigia simu kuna baba na mimi mchango wangu milioni mbili. usinitaje tafadhali mm. wako watu kama 20 na namna hiyo ambao wanatoa milioni tano, laki ngapi na nadhani tunapofanya mambo tufanye kwa sababu moja kwa Mwenyezi Mungu aletuweka hapa tufanyie wale watu tuwaridhishe lakini pia tufanye kwa ajili ya nafsi zetu zenyewe ziwe zina furaha kuzisafisha yes. ili tuzisafisha tufanye mm. vitu tunavyopenda so you do what you do mimi siandiki nyimbo tu mimi naandika msinema naandika script movie nzima naandika stories za sinema mimi naandika tamthilia na do series naandika kelele unaandika 69 records 
na mwanzo wa msimu unaandika mahusiano unaandika lakini it's a passion it's an artistic passion ambayo unataka kubakaza na mtu ambaye jioni katika umri huu mfano kina uh, namuonaga sana kwenye kwenye mitandao original commissioner makala mm. anapenda mpira mpaka mm. leo anapenda mpira na anakwenda kwenye mpira na akosi mazoezi mm. wako wengi ambao wana passion za pembeni mpaka mwalimu Nyerere alikuwa na passion ya bao mbona mm. kwetu sizizungumzie passion kama ndio kipimo kama hujaona sehemu ya kipimo cha akili ya mtu mm. i mean i don't think judgment mimi mimi niende sehemu moja yes. najua Hassan najua utalipuka sasa hivi mm. na kujua <coughs> yalitokea matatizo hapa ni takriban miezi mwezi ushafika miezi mingapi miezi kama miwili mitatu yakatokea ya kutokea na ukasema ulio yasema mm. uh, lakini tumeanza tu, tu, tu kuona kwa sababu tuko kwenye kipindi hapa tangu asubuhi lakini of course kwa sababu ya teknolojia mm. kuna vitu vinatujia vina tuna, tuna vipata. kuna kama ku, 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 kunataka kuibuka aina nyingine tena ya kwanza tena kusuguana Uh, sijui hili unalizungumza vipi unaweza sijakuuliza swali bado unaweza <laughs> nazunguka na una aibu una swali nitaliuliza swali nitaliuliza wewe <laughs> una, 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 una kwa sababu kwenye hili iliyotumiwa pia imehusishwa utapeli na nini kama kama mwakilishi wa kituo kama mwakilishi wa CMG ambaye ndio uliokuja ukatoa kauli ya mwisho kwa sababu tukumsikia Joseph Kusaga akizungumza mm. Ulizungumza kwa, ku, kwa kuweka akiba ya majibishano ya baadaye na na matatizo mengine. Mnafikiri kwanza sidhani kama kula ya akiba. Mm. Niliyosema siku zile ndio haya yalipokuwa. Kwa sababu by the way nakuja ujio uliniponza. Ah. Eh hey, baadaye nilikuja niliwe kutumiwa waraka kama mara mbili. Kwa nini? Kwamba mimi nafanya siku biashara gani ba? Ah hiyo. <laughs> lakini kuna mtu mmoja na kiongozi mwingine alizungumza kuhusu biashara inayofanywa hapa. Uh. Ya hai hii unahusishwa wewe. Uh. Lakini sasa unajua kuandika na kusema unachotaka kusema mara nyingi mtu akatazwi. Mm. Ila kusimama kwenye kile unachokizungumza. Mimi nimesimama kwenye uweledi. Okay. Niliuzungumzia uweledi. Bado na uzungumzia uweledi pale pale. Hili jambo halikwenda hewani kwa sababu ya uweledi whether mtu anatia huruma au hati huruma whether ili jambo liko kwenye misingi yoyote ile mingine uweledi unasema hili jambo haliwezekani mm. ndio maana kauli yangu naikumbuka sana yani sana sana urafiki wa ma, wali maharage na upenda sana mm. lakini urafiki wenye mtutu si upendi kwa hiyo ishu hapa iko kwenye hilo tu mm. na mimi kadhani limekwisha limeisha no. na kwangu limeisha na halijabadilika mm. Na mwisho wa siku ni kusema hili jambo katika misingi ya uweledi umeelewa mm. halikufanikiwa kama nimekosea kama nimekosea kusimama kwenye uweledi kiukweli kabisa kwa sababu huwezi kujua unaambiwa na viongozi wa nchi au viongozi wa mkoa katika ukubwa mm. kwa maana inawezekana umekosea kusimama kwenye uweledi mimi ni binadamu mimi mm. nimekosea kama nitakuwa nimesimama kwenye uweledi si kama anaelewa lakini mengine haya yote kwa sababu mimi naamini kiumri ni mkubwa na, na, na busara ya kufikiria lipi la kusema na la kutosema mm. maneno yalizungumza sikusikia kweli nimeingia na kutana na maneno mengi mm. mengi tu hapo mm. chini mwanaelewa kwa hiyo kwa samari ndogo yani niliyosikia busara yangu hainiambi natakiwa kujibizana na hayo niliyosikia mm. sidhani kama yanafanana na ninachokitaka mimi mwanaelewa sidhani kama nataka nirudishe ni katika hiyo hali mm. ya kuanza ku, ku, kusema huyu kafanya hiki huyu alipeleka huku mtazamo ni mtazamo tu umeelewa. Kwa hiyo nikisema naenda huko nadhani tunatengeneza kitu ambacho sicho. Tusimame kwenye uweledi na maana yake tu deal na hili jambo katika uweledi. Umeelewa? Kwa sababu nadhani uwepesi wa kuomba msamaha mimi si mimi nikikosea naomba msamaha. Mm. Naomba msamaha afanye kazi wangu hapa kila siku. Mm. Baada nimekuingilia kwenye jambo nadhani nimekosea. Mm. Samahani. Ndio tunavyoishi. Mimi nimeisi na wengine wote tuliomo huko ndani watu 300 mm. tunahisi tumekosewa ah jamani sasa tusiseme kama mm. tumekosewa sasa nadhani uruzuri hapa unakuja pale ambako mtu anasema bana mi naona sijawakosea mm. si kama nenele basi kama unahisi hujatukosea kama unaona hujatukosea tuishi tu hakuna mm. sababu ya kwenda kwenye mengine mm. nje ya hayo boss ruge eh, kwa kauli ya mwalimu nyerere hasa viongozi wenye ndimi mbili wanapoteza sifa za uongozi kwa kumbukumbu zangu eh hizi taarifa ambazo nami zimepata 
e, kwa kiongozi ambaye ame, amesema kuzungumza ni kwamba nimewahi kuwa naye mm. na kumsikia na amewahi kusema maeneo mengi kwamba Ruge ni kaka yangu Ruge amenisaidia ushauri mwingi Ruge amenisaidia kuniongoza hasa labda mheshimiwa tuambie e, bosi Ruge kwamba je labda ulikuwa unamuongoza huyo kiongozi kuandika mashairi ya ngonjera au ulikuwa unamuongoza kwa mambo gani ambayo leo yeye ameasahau tena mnarudi kwamba we ni mwandika ngonjera tuna nyimbo za mapenzi bado labda ndio maana tunayumba mno hapa mjini Mm. Bado mimi nadhani Hassan mm. nikienda huko naenda kwenye ajenda ambayo mimi naona kwangu waifai. Mm. Tu, tu wa kweli. Mm. Nchi hii tunatakiwa tu tunazungumza mipango ya maendeleo. Mm. Nchi hii tunatakiwa sisi tu tunafanya semina kama juzi mm. za fursa. Mm. Tunawaambia watu wanafunzi wa chuo kikuu mm. ambao nadhani tulikuwa nao pale karibu 500. Mm. Opportunity ziko wapi mm. za biashara? Mm. Nchi hii tunatakiwa kuzungumza kuhusiana na mjadala mja wa leo hapa mm, mm. ulitokea kuhusiana na na mnachozungumza ile pipe ya mafuta mm, tunayozungumza ya kule mm. na opportunity za vijana ziko wapi katika hiki kitu mimi mm. sidhani kama hili jambo linatakiwa likae tukatengeneza mjadala mrefu wa kuzungumza mm. msimamo wangu ni ule ule mwanaelewa mm. lazima tusimame kwenye uweledi sio kwa sababu ya kukomoana mm. sio kwa sababu mm. ya kuoneana kwa sababu bahati mbaya ndio misingi ya ufanyaji kazi mm. na kama na kama kwenye kusimama huko tuna ni makosa mimi niko radhi kuomba radhi na nimnaomba radhi mm. kama kusimama huko ni makosa eh, tuombe radhi bosi kwa sababu tumetuhumiwa hapa kwamba kuna wakati tumetumia kuwaombea watanzania misaada Tumetumiwa kuwasaidia watanzania ambao leo wako India wanatibiwa. Leo wako Mwimbili wanatibiwa. Bernadette amekuja hapa anasema lakini tumetumiwa kwamba kumbe tunatumia njia hiyo. Ruge akiongoza ili jitia kunufaisha. Hebu labda tusaidie kuclear hilo hilo wingu. Sasa unajua ndio maana nasema mtazamo ni mtazamo. Kama mm. mtu anakufikiria kwa hivyo. Mm. Mimi naamini thawabu zetu kwa acha tunazopata kwa Mwenyezi Mungu zinatoka kwa ndugu zake Bernadette. Mm. Zinatoka kwa ndugu zake mama yake na John. Mm zinatoka kwa ndugu yake shukuru aliyekuwa uh, songea mm. ambaye tumekuna kumwangalia yule kijana anakunywa mafuta ya taa zinatoka kwa mama yake na Fatna yule dada aliyefanya operation mm. alikuwa ambaye hana anabidi sehemu haja kubwa hiyo hapo kwenye tumbo ilivyokuwa mm. zinatoka kwa zinatoka kwa, kwa mamia ya watu ambao zinatoka kwa jetman ambaye yuko mm. India mm. hizo zinatosha kama mwingine anaona hatofanyi hivyo mimi mm. nadhani ni mtazamo wake na nadhani tumruhusu mm. au tuwaruhusu wawe na huo mtazamo wao sio sio huwezi kulazimisha mm. Si kama anaelewa. Ya mwimbaji mzuri anaimba vizuri, mwingine akiamua kusema anaimba flat, ni mtazamo wake. Mm. Lakini sisi kama tunaburudika naye, mm. acha atuburudishe. Mimi mm. nadhani pia kitu kingine ambacho nijaribu kuyasoma maneno ya ya Ruge hapa ni kwamba pengine usimpe mtu kitu anachokitarajia. Mm. Kwa kutoka ngojera ziendelee sasa. Hmm? kwa kutokufanya nini au kwa kufanya nini kama utakumbatia <laughs> yani, mtu huyo namna anavijibu mm. ruge mm. yes. ana anatuonyesha namna ambavyo kwamba yani us, us, usimpe mtu kitu ambacho anakitarajia mm. ambacho ni mjadala yes. mkubwa mm. umeelewa ndio maana anasema anazungumzia kwa kilicho kwa kicho kwa peli ni mwandishi wa mashairi sio huwezi kumzuia mtu asiandike hivyo mimi mm. nikitaka kudhani hivyo mm. kwa ruge siwezi kuzuiwa mm. kufikiria hivyo ndio maana nadhani anazidi kuzungumzia namna ambavyo kwa kilichotokea mpaka mm. kaja kaka kwenye kona hii hii mm. akatoa tamko mm. kama CMG mm. kwamba kuna kitu kilikosewa umeelewa mm. na anaendelea kusimamia hapo eti kuna kadawati umdani kama yeyeheshimiwa na kadawati kaje na kompyuta huko kidogo wanafanya shughuli zake na kula chakula cha mtoto. Wao nataka kwenda kwa Masudi anayekwambia mjadala unataka uende. Wao mjadala sidhani kama unataka. Yaani mimi boss napata shida. Issue yetu tunayosimama nayo. Kunywa maji. Ah. Nadhani. Tafuta mpeni maji. Tulia relax. Hapa mpeni maji. Tuendelee na kazi. Sawa Tuendelee. Unajua leo nilikuwa nimekuja kwa ajili ya issue shukrani. Leo nilikuwa nakuja kwenye kwenye issue na najisikia vibaya. Mfano tulikuwa tuna kampeni leo ya kusaidia kujenga vio kumi kwenye mkoa wa Kagera. Shule za msingi za Kagera kipindi cha, cha tetemeko yeah. karibu vyo vyao vyote vimeharibika. Tuna kampeni leo ilikuwa ya kuanza kuzungumza na watu wa Red Cross mm. kuhusu namna ya kuchanga tuweze kupata milioni 120 mm. za kuweza kujenga vyo kumi. Kila mm. choki moja ni milioni 12. Mm. Lakini unajikuta tumenihamisha tume kwenda kwenye topic ya kuelezea jambo ambalo mm. mimi kwangu sioni kama linarudisha chochote mm. katika maendeleo ya Tanzania na watu wanaoishi. Kusema kweli bosi sio jambo la msingi sana lakini kwa manu, kwa manufaa ya mtanzania mtazamaji ambaye amepata stories 
zote mbili inabidi tuulize hawa maswala lakini kimsingi kwetu halina msingi lolote kwa sababu watu wanajua ukweli ilikuwa wapi lakini kwa sababu watu ndo wanazungumza wanatutumia nukuu hizo imebidi tuiongelee kwa sababu upo hapa ningekuwa labda haupo tungekuwa tunatuelelea na mambo mengine wala hatungeligusa hilo jambo turudi kwenye um, maswala mawili kwanza ni kuwa najua mtu hawezi kujitathmini lakini kwanza tukisema kuwa ruge ni muongo ina inagusa watu wengi sana. Kuna watu wanakupenda hata hakujui. Kama vile kuna watu wanakuita boss ruge wakati hakujui. Watu mitani tu wanakuamini kwa sababu ya fursa na kuamini kwa namna moja au nyingine. Kwa hivyo kwa tuume ya ruge ni muongo tuanze hapo kwanza. Uh, pili ni kwamba kila mtu anajua ilichotokea kwenye clouds. Lakini tumeambiwa kama ni ukweli wamevamiwa mbona wakufungua kesi tunaonekana je tunaogopa kitu gani kwa hizo mbili kwa namna moja au nyingine inaweza kupitia doa ambalo hatulihitaji kweli unajua viko, viko vitu viwili narudia kusema bado unajua nafasi ya kujibizana na mtu ambaye kimamlaka mm. ni mkubwa kwenye vyombo vya habari mm. sidhani kama ni busara hicho ndio cha kwanza okay. mimi kwangu naitazama kwamba sio busara sio kama naelewa sasa mm -hmm. ukianza kuniambia ruge ni muongo uongo upi okay. si ndio uongo wa kusema bana ah niko moroko kume unajua huko salenda na umechelewa kwenda mjini ni uongo huo au ni uongo gani uh -huh. kwa sababu kuna uongo ambao wengine kuna necessary lying wanasema uh -huh. si ndio huyu mtu anajua ana mtu anapata matatizo uh -huh. si ndio lakini unamficha mtu uh -huh. ili asijue ule pia nao ni uongo uh -huh. kwa sijaelewa bado tafsiri ya uongo uko wapi lakini kinachonisikitisha peke yake na ndio maana nahisi labda nisizungumze uh -huh. ni kwamba anayazungumza haya mambo ni bosi wangu wa mkoa mm. ni mtu mwenye mamlaka ambaye akikuweka muhuri wewe anauweka muhuri moja kwa moja mm. yeye ndio anatengeneza muhuri si ndio wa kufanya ruge atembee nchini hapa au mjini Dar es Salaam mm. akionekana ni muongo mm. au akionekana ni tapeli mm -hmm. si ndio mm -hmm. sasa kama mkuu wa mkoa anasema hivyo mm. si ndio mm. diwani aseme nini anamaanisha watu wote basi wa Dar es Salaam wamtambue huyo mtu yuko sasa kweli nitazunguka mm -hmm. na mimi kwenye chombo nianze kusema ruge ni muongo ruge ni muongo ruge au ruge sio muongo ruge mm -hmm. hatuwezi kufanya hiyo kazi naelewa kwamba interview ya masaa mawili mm -hmm. kwenye chombo kimoja mm -hmm. kinasema yote haya mimi mwenye uwezo wa kutumia masaa shina nne kuendelea kusema na kujitetea na maana mm -hmm. na mimi nifanye hivyo siku nzima mm -hmm. kujitetea kusitetea nadhani tutakuwa tufanye kicho maana Kwa, kwa mimi naamini kwa sababu aliyesema ana sababu zake mwache ana sababu zake it's okay kabisa mm -hmm. i have no problem mwanaelewa mm -hmm. mimi binafsi yangu naamini mimi ni binadamu na ambapo ngufu mengi tu na ndio maana wote tunasali mm -hmm. na ndio maana wote tunatubu kwa sababu tunakosea tusimtumie Mwenyezi Mungu vibaya nilisema wakati ule kwa kuumiza watu kwa sababu ni dhambi kubwa zaidi kuhusu dhambi tunayopata kwa kumsosea Mungu moja kwa moja. Sawa sawa. Kwa ni lazima sisi tutengeneze mazingira ya kuishi katika ukweli tunaouamini sisi. Sio ukweli wanaouamini wao juu yetu sisi. Mm -hmm. Sisi clouds sio ruge kama clouds tumeshaitwa. Waone wa, wa, watu wanaudhulumu mm -hmm. matapeli mm -hmm. lakini miaka yote tumeamua kuangalia mbele na kufocus kwenye kile tunachokifanya bora. Mm -hmm. Na kufungulia watu dunia wale wanaopokea ule ile dunia iliyofunguliwa wanafanyia kazi kama kweli mimi sijawahi kumsaidia mtu mm. kwenye shughuli na nani ilivyokuwa pia Mwenyezi Mungu anaona mm. kwa sababu hakuna mahali ambako nimewahi kutangaza mm. kwa sababu nilifanya ninachokifanya cha kawaida kuanzia bilali unayemjua mm. kuanzia sijui amani kuanzia diamond mm. kuanzia ni, yote ukiyafanya uyatangazi unafanya mm. anakwenda tu mm. na nadhani tunataka kuendelea na huo moyo tukiogopa hicho hatutafanya jamani bosi una campaign gani sasa hivi yote nzuri ya kusaidia mkoa wa Dar es Salaam mawazo hebu tusaidie mawazo kidogo mbona tujafungua kesi ndio ilikuwa na ah, pili no no no, no. sisi tume report mm. mm -hmm. mimi sijui utaratibu wa kesi unafunguliwa na kivipi mm. lakini najua nimekwenda tumefungua kesi RPC ya Kidondoni alikuja hapa maaskari wa Kidondoni walikuja hapa katika SBC hiyo hiyo ya kesi mm. sasa kufungua kesi kama kuna hatua nyingine kama funguo labda au kitu gani kingine mimi mm. sijui nachojua ni kwamba tumekwenda kuripoti kama utaratibu wa kuripoti tunatokea kuwa sasa inawezekana pia 
taarifa labda hawapiani wenyewe kwa wenyewe mm. kwenye namna ambavyo tulivyokuwa lakini sisi tumefanya mimi okay. bosi yani nikiambiwa usaidie vijana wa Dar es Salaam yani wakiitwa tu nje sasa hivi vijana wa Dar es Salaam wasaidiwa na Ruge inawezekana tukakosa hata kuwaweka hapa no, kwa kwa lakini labda kama kuna kingine labda hujasaidia na labda hicho sasa labda bosi ukisema labda lakini 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 labda hivyo sasa hasa ndio unapata taabu mimi unajua wewe uki ukishajambo lenyewe ukishakuwa umejua hautaki mm. <laughs> kuumiza kitu okay. okay. umeelewa eh mm. ndio maana nikakwambia kunywa maji yani mm. kwa sababu tuko katika mivutano ambayo kila mtu anajaribu kutaka sana kutaka kuoga masudi na manukatizi mm. unajua kuna kuna vitu ambavyo ukivisikia mwanzo mm. unavisikia katika kama hofu hivi mm. kusema ah hicho tunaenda wapi mm. lakini Mwenyezi Mungu huyu mm. kusema kweli ni mtu wa kumwogopa sana mm. Mwenyezi Mungu na teknolojia. Ah, Hivyo vitu viwili ni yes. vitu vya kuogopa sana. Mm. Sawa. Si Sasa hili jambo leo lilipokwenda. Mm. Na kile kituo cha TV mm. kikazima mm. wakati wa kwenda kwenye mapumziko. Mm. Lakini kituo cha redio kikabaki kinatangaza huko chini mm. bila kuzima mitambo. Mm. Alafu kwa msikia kiongozi anasema mm. leo Ruge tunamkomesha. Mm. Sasa kiukweli hapo ah. unasikiliza kwa ah. kwanza. Ah. Kuna nafikiri ndio bana kwambia tuendelee na shughuli. Ah, ngoja kwanza sasa umetukoroshisha. Ah, Subia na mshughulikia. Kuna ngoja. Ah, yaani yani, yani kuna, kuna yeah. sauti ilisikika ambayo haikutakiwa kusikika. Haikutakiwa kusikika. Sasa kwa, okay, kwa maana yako ngoja tuseme Mwenyezi Mungu huyu tunamwambia ngoja tumwambie anayetutazama na anayetusikiliza kwamba kwa kawaida ukishaongea ukimaliza kuongea unachotaka kuongea unazima mic. Huku nyuma huwa tunaongea mambo mengi sana tunacheka mm. watu wengine wanatukana mm. lakini havikuhusu wewe msikilizaji au mtazamaji mm. tukitaka kuongea tunachotokiwa tunawasha mic mm. kwa hiyo unachosema ni kwamba kuna sauti ambazo hazikutakiwa kusikika zimesikika Zimes... hiyo ndio ninachosema imesemaje ah naomba nisirudie <laughs> sauti ambazo hazikutakiwa kusikika <laughs> zimesikika bas, bas, sasa unaposikia tu uh, hivyo hilo jambo zima linapoteza <laughs> ile maana yake basi funga kipindi na hakika sasa msasali ana magroup <laughs> kwa hiyo mkuu wa magroup Tanzania na hakika imeshaanza kutembea lakini mimi natamani yeah. yange ya, ya ishe tu na kwa kweli um, unajua ni ni kosa mbona mimi naomba nisizungumze hili neno mimi natamani sana ya mambo yangeisha Sawa. Sio jana sio leo na nafikiri unaelewa msimamo mm. wangu. Ndio. Kwamba kwamba yule bana hakujaua mtu. No 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 no. no. <laughs> Hakuna mtu ameua mtu. <laughs> Hakuna aliye korupshana na mtu. Unaelewa? Mm. Tusirudi kwenye zile details kwa sababu hazina maana. Ndio. Maana yetu sisi ni nini? Ili jambo lishe. Lishe. Na kuna mmoja ambaye ni kiongozi. Mm. Sasa kiongozi lazima tumie busara ya uongozi Ndiyo. ili haya mambo yaishi akitokea kwa hiyo lazima tujaribu akiomba msamaha ah ah sio akiomba nilisema toka mwanzo mm. ili haya mambo yaishi mm. ni lazima msamaha uombwe mm. sijawahi kubadilisha mm. na kipindi chote yaka tumeendelea na maisha mengine kama kawaida sio kama naelewa mm. mimi naamini hilo asilimia moja na tano. Mm kwamba sijawahi kubadilisha sentence sijawahi kuleta kitu chochote kipya sijawahi kufanya kitu chochote kilivyokuwa naogopa sasa hivi kwa sababu ghafla naona eh kumbe ili jambo limekuwa la binafsi mm. ili muona limekuwa personal sema tena. sema na mimi niongeze kitu kingine na. kuna eneo kidogo pia tumejitahidi sana kwa sababu mimi niko kwenye redio mm. na mara baada ya pale unajua haina mfumo wa, wa kuripot taarifa jinsi ulivyokuwa unatoka bado sisi tulikuwa tumejitahidi sana ku kuto kuingia kwenye ushabiki mm. unaendelewa eh mm. wa kusoma vibaya mm. umeelewa eh wako wengine redio nyingine walikuwa wanasoma mm. a to z ya yeah. makala zinazoandikwa kwenye magazeti mm. sisi pale tulitulishika sana ile adabu ya kuto professionalism kawaida mm. hatusomagi makala mm. kawaida hatusomi jambo ambalo ni maoni ya mtu linalomu mzungumza vibaya mtu mwingine mm. ndio kawaida yetu ilivyokuwa mm. na siki, siku zote mtu yote wa clause utamuza msingi wetu ni nini maendeleo ya nchi kwanza, kwanza. Mm. we always have to have maendeleo ya nchi kwanza tum support rais wetu asilimia mm. moja na tano mm. habari yake ndio priority na habari za nchi mm. za kimaendeleo mm. ndio priority kwa mimi nadhani turudi kwenye 
kufunga kwenye swala la shukrani. Yeah. Haya mambo mengine naona tu. Alafu tufanye kazi. Alafu tufanye kazi. Mm. Kabla hatujaenda pale labda tusome wananchi wanasema nini kwa sababu wanatutazama. Wana mm. Sisi hatujafanya makosa kama wengine. Hatuko hatujui kama tuko hewani. Tuko hewani. Kwa hivyo tuwapatie pia nafasi mm. wazungumze. Mm. Boss Ruge na wapenda wote humo ndani huyu anayekusema yeye amesaidia nini jamii. Salamu kutoka Arusha. Uh, anasema mimi natamani aishi jamani. Uh, CMG inaitwa Emmanuel wa Mlimba Kilombero nimemsikiliza Boss Ruge na nimetambua kwa nini hataki kuzungumza na mimi natambua ukweli. Uh, anaweza sema usoni kwetu lakini na, ne, kama nalazimisha kupima ukweli mimi najipa asilimia mia filmia uh, kuja kufanya kazi na, na ruge. Mimi ni msanii na mwandishi wa story. Nakupenda sana. Kwa hivyo najua mia asilimia kwenye akana pati, anatoa asilimia ngapi. Uh, acha neni na hayo. Ukweli utaendelea kubaki pale pale. Fanyeni kazi zenu. Anasema huyu hapa. Uh, anasema hivi Habari 360 kwa nini unamjaribu boss Ruge? Mungu amtie nguvu ambaye haoni msaada wake akae mbali kidogo na jina lake. Anakuambia huyu hizo ni changamoto tu Ruge. Wewe ni binadamu wana mengi ya kusema kuhusu wewe. Anasema hivi tunamshukuru boss Ruge Mungu akuzidishie na awe na moyo wa kumsaidia. Mimi ni remediusi ndoto za kufanya kazi na media yetu mara nne sasa ndoto inajirudia. Naomba aweze kunisaidia na mimi niwe miongoni wa mmoja wenu asante sana. Mm. Boss Ruge napenda sana kukusikiliza cuz una think positive wakati wote. Nakubali sana harakati zako na jitihada zako na kuwasaidia wa Tanzania. Hakuna hata mmoja anampiga Ruge? Uh, ngoja ngo, ngo, lazitafuta. <laughs> Kwanza mimi nimeshachukua nimeshachukia kwa sababu aliyesema ali Boss Ruge ni mwongo inamaanisha hajui muhimu wake kwa jamii. Asema mimi nishachukia yani. Mm. Uh, wewe Ruge ngoja wewe Ruge ngoja ngoja zinazo zinakuja <laughs> tafuta moja ambayo itampiga kwa sababu sizichagui mm. zinakuja tu uh, wewe Ruge mbona una hekima hivi jamani eh oh, kumbe alikuwa afikana ampiga eh Mungu akujalie oh, ndio sasa kumpiga <laughs> ah sio kumbe alikuwa ameanza wewe Ruge nikajua yani itakuwa kidogo mm. Klaus 360 Ruge chapa kazi kwani nabii hakubaliki kwao mm. temu woro huyu hapa wanasiasa wanaona mhm mm okay Ah, zinakuja nyingi sana lakini nafikiri inatosha inatosha nafikiri unapata pale um, oh. labda tumalizie turudi kwenye msimu wa shukrani kwa tume, tume, tume toka kidogo tu ili tuwapatie Tanzania ili wasione sisi ni wanafik oh. kuwa boss ruge au clouds upande mwingine unasema vibaya alafu tunajifanya kama mbaye hatujaona yani hmm. kama hatujaona tumeasikia hatukuwaona sisi tuko hapa oh. na kusema kweli si ati imepata ati mambo mengi sasa ni wachache wachache tu ndo wamepata kusikia lakini oh. message nyingi ambayo kuna pata ni kuhusu mambo tunasema kuhusu shukrani kwa tuendelee na mambo ya msingi. Mm. Mimi naomba ni nirudi kwenye shukrani. Mm. Okay. Mimi nafikiri kama clouds tunavyo tu, na tunavyokwenda na msimu wetu huu. Tunaelekea kwenye Ramadhani. Ndio. Mm. Na ndio maana ni makusudi tulikuwa tumepanga Jumatatu. Mm. Kuna mm. watu wameona tunatangaza toka asubuhi toma tuwafanya kipindi leo kila mtu kwa picha yake. Mm. Kwa nafikiri tunafanya kipindi kwa sababu kuna kipindi kingine. Yeah, mm. kina Lakini ajenda yetu ilikuwa sisi ni shukrani. Na, na ndio haiwezekani kwa haraka ukawa na vitu vyote hivi vimeandaliwa mm. eti kwa sababu ya kuwahi kipindi cha leo. Mm. Kwa hiyo nadhani tusipoteze focus. Mm. Tukae kwenye focus yetu ya shukrani mm. na, na shukrani siwe sisi tu. Mm. Ionyeshe wa Tanzania waweze kujitathmini na kuangalia wamefanya nini katika mwaka uliopita. Mm. Wale wanaofunga. Mm. Kwa sababu kufunga pamoja na kujinyima Sindio mm. lakini mlazima ujitafakari na kufikiria umefanya nini we umetoa nini mm. katika kipindi hiki. Mm. Shukrani pia na ndio maana tunapotumia nafasi mm. tutoe kwa watu wasiokuwa na uwezo. Tutoe kwa watu ambao wanahitaji msaada takase nafsi. Tusafishe nafsi mm. ndio kipindi hiki tunasikia kufanya vitu kama hivyo. Mm. Na na, na, na kikubwa lakini pia tujifunze kusamehe unajua mm. katika katika muda kama huu. Mimi kwa mfano kauli ya leo ilioniumiza labda kuliko zote mm. ni kauli ambayo inazungumza kuhusu jambo kama labda la ada mpya mm. ambalo limehusu wilaya zote mm. viongozi wa manispa zote mm. ambao sasa picha yake irudi kama vile clouds imetumia ile kama lupo ya utapeli na uongo mm. kesho na kesho kutwa tunarudi pale pale kwa viongozi wale wale wengi wao hauna hata kosa nao wengi wao huna hata matatizo nao lakini una, unasema unafanya kazi tena ya almashauri kwa sababu kesho utaambiwa tena mmekula hela za mmekulaje mm -hmm. kwa kitu gani unaweza ukapiga hesabu kweli ya live mm -hmm. ya muda wa live wa radio wa tv na gharama zake kwa gharama za hela zilizotoa na manispa mm -hmm. hata robo hata moja ya kumi haiwezi kufika mm -hmm. kwa hiyo tu, tusifike mahali kwenye shukrani tukachanganya 
na, na, na chuki alafu tukatengeneza mazingira ambayo taifa letu likono, tujifunze kwanza kusamehe na kukubali vitu mm. na kupokea nadhani hilo ni kubwa sana sana, sana, sana la la, la, ku, la kusamehe mm. unajua hata yani unaendelewa eh wakati tunakwenda ku kwa, kwa sisi kwa mfano wa islam tunapoingia kwenye mwezi mtukufu wa ramadhani mm. utaona kuna message unapokea bwana tunaelekea kwenda ku, kufanya toba Ndiyo. kama nimekukosea mm. naomba unisame kwa hiyo nadhani hilo ni kabisa sana. mimi ninachoomba leo ambacho tunatangaza hapa kitu kibwa kikubwa sana mm. tumepata support kubwa sana kwa professor Janabi na yakae ya Kikwete Heart Institute pale mm. hospitali ambao baada ya kumpeleka John na namna ambavyo amepokewa mm. alipotuambia kuna watoto mia tano kumi na moja mm. pale ambao mm. wanatabatizwa moyo sisi tumedhamiria kwamba katika kipindi cha Ramadhani kwa uwezo wetu sisi mm. tuweze kusaidia angalau watoto kumi mm. waweze kufanyia operation kumi mm. yani huyo John kama ametustua hivi alafu kuambia wako mia tano, mia tano. wenye foleni mm. ya kufanyia operation kwa sababu wote na kuna hawana pale yes hawana uwezo mia tano wako kwenye foleni lakini namna ya kusaidia na kusafisha nafsi zetu nenda pale ni milioni nne kumfanyia operation mtoto lakini ukipitia kwenye mfuko maalum ambao hospitali imekubali clause utengeneze tunaweza kusaidia watoto wengi sana zaidi ah kwa hiyo kumbe ile ni, ni milioni nne kwa operation pekee au operation lakini fedha alikuwa anaongea anaweza na gharama nyingine ambazo zinakuja kuja milioni 10 yani kuna ile recovery nakuja na vitu vyote lakini sasa issue ni kwamba tunaporudi hapa kwenye kutengeneza mfuko hospitali imekubali kutoa discount kubwa sana ya kuweza kuchukua na kutibu watoto wengi zaidi wapite kwenye kwenye mikono yetu na kwenye kwenye mfuko wetu huu ambao tunaotengeneza leo kwa hiyo mpango ukoje kwa mpango ni kwamba ile zoezi la uchangiaji li, liwe ni endelevu mm -hmm. kwa sababu lina kina John wengine tisa. Mm. Yule John mmoja ndio alioko pale. Mm. Lakini wanaweza kuwa wengine tisa ambao mpaka tunamaliza kipindi cha Ramadhani tuweze kuwasaidia. Mm. Mimi nadhani kwenye maisha yetu tukumbushane mm. vitu ambavyo tunaweza tukaviachia alama mm. hata kama ni ya mtu mmoja mmoja. Yeah lakini tuache alama ambayo ita 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 maisha watu. Ya yeah, kabisa. Kweli kabisa. Kwa hiyo na, na na vile vile kuanzia kesho tutacheza documentary hapa ya kuonyesha vyo kabia kule kabia. Vyo vya Kagera baada ya tetemeko. Baada ya tetemeko katika mashule. Unajua mm. sio vyo katika nyumba. The fact kwamba watoto wanapokwenda shule. Mm. Yaani swala la kupata magonjwa milipuko ni kitu cha kutegemea anytime kwa sababu mm. hakuna vyo kimsingi. Lakini tunataka vyo kumi tu. Mm. Vyo kumi tu. Imeshafahamika gharama kwa kila choo. Gharama kwa kila choo ni milioni 12. 12. Okay. Gharama ni milioni 12. Tukiweza kutengeneza vyo. Choo proper kinakuwa. Yaani proper kabisa. Sasa na inavyoonekana ni kwamba kinaweza kikazidi kile kilichokuwa mwanzoni. No, vyo vingi hivi tunavyosema vimekufa mm. ni vile vyo vya muda vilivyowekwa na Red Cross. Okay. Kwa sababu vyo vilivyokufa kwa tetemeko vile mm. viliharibika kabisa. Red Cross wakatengeneza vyo vya ya temporary mm. ambazo haviwezi kumudu, kudumu kwa muda mrefu mm. muda wake umepita na vyote karibu vimekufa sawa sawa kwa mimi nadhani tuendelee na hii nguvu ya shukrani mashirika ya kijenga bacho inaweza kukipiga rangi yanaweza ku brand kabisa Aha. tena tungeweza kupata namna ambavyo mashirika atajenga mm. na na uhakika kuna taasisi nyingi sana bibi yeah. um, ungetu kesho ukitusaidia mashirika 12 tunajenga vyo 12 mm. tunamaliza wala sisi tukubwa sana mm. brand majina yako na brand weka vizuri tumalize mm. pale katika unaeka alama kwa hivyo popote unapokuja unajua umeweka kwenye mchango gani kwa sababu najua kuna kampuni wanakuwa na vitu inaitwa CSR yani yes. corporate, corporate social, social responsibility yes. na sasa zingine watu hawajua wekeze wapi kwa sababu mm. ha, labda hamna uaminifu labda wanaogopa kutapeliwa sasa vitu kama hivi ndio wanaweza kuwa najua ni shirika mm. na kampuni ambazo zinaaminika kama we mwenyewe una uwezo huo unaweza kusema bwana mimi ramadhani ilifungu langu laliitoa hapa unaweza kufanya vile kwa sababu ni kitu ambacho kinakuwa kama taasisi na kwenye... kumradhi na ni baby kama taasisi na watu wake Kagera ikasema kwamba sisi tutachukua hivi tuvianzie kuanzia mwanzo mm. tutatoa contact kesho ya, ya msimamizi wetu kwa sababu hili jambo tumelifanya kwa kushirikiana na watu wa Red Cross mm. tumegundua kwamba tayari ile ile idea yao ya mwanzo ya kusaidia tayari ilikuwa imeshakaa sawa tukishirikiana nao wale mm. unajua hicho ndio kitu ambacho watu wengi hawafahamu tunapofanya mambo mengi hapa clouds mm. tunapenda kuwa na mtu tunayeshirikiana naye mm. yeye awe mtendaji on the ground 
kwa namna tunavomsaidia John mm. tunashirikiana na, na hospitali ya Jakaya. Yes. Kwa hiyo wao ndio wanajua upande ule. Mm. Kwa hiyo tunaposaidia vyo mm. tunawajua na shirikiana watu wa Red Cross mm. wale ndio watu kusimamia ujenzi ili kukwepa haya maneno na hivi vitu ambavyo vinaweza kusababisha. Inakuweka ile transparency ndio ile uwazi ambao tutatafuta. Mm. Uh, lakini kama wewe ungependa sana kuikuwa kwenye kwenye miongoni watu ambao unachangia najua kuna kitu nasema amali zako ndio zitakuja kuishi baada ya kumenelewa oh, yes. ni amali zako. Kwa hivyo ukijenga cho mtu ambaye anaendelea kutumia hiyo cho ambaye atanufaika na matumizi pale unaendelea kupata thawabu. Ukiekeza kwenye hospitali ndio maana inakuwa inaendelea kuishi baada ya wewe. Sio sio tu kwenye kuchangia kwenye harusi na kwenye kitchen party na kwenye mm. nini. Vitu ambavyo vinaweza kuishi baada ya maisha yako ndio ndio ya muhimu sana. Kwa hivyo ni kitu ambacho tunachoendelea hapa msimu wa Ramadhani tukifika Jumamosi unasema inshallah tutafika kwenye masuala ya Ramadhani. Kwa hivyo hapo ndio tumefikia. Nikiangalia muda muda wetu hapo tunaendelea kumaliza sasa hivi. Asante uh, kwa message yenu hatu, hatuwezi kuzisoma zote ni msimu yep. wetu wa shukrani. Asante uh, sana Masudi Kipanya kwa kuja kutoka asubuhi pale kumeacha kipindi chako cha pa breakfast mm -hmm. lakini kwa namna moja au nyingine wote tumeungana pamoja. Asante uh, sana Boss Ruge na asante sana Hasan na wengine wote ambao wamepita hapa Benadeta, uh, Diamond wote ambao wamekuja hapa kuzungumza Feza kesi uh, na wengine wote. Bado tunaendelea msimu ndio umeanza sasa hivi kwa hivyo itakuwa inaendelea kila mara tunavyoendelea. Na tutapatia mrejesho wa John ambaye yuko hospitali ambapo tumejua ameenda pale weekend lakini pia tutapatia muendelezo wa Jetman ambaye tumejua siku Alhamis alienda India kwa hivyo pia tutaletea mrejesho. Kwenye masuala mengine pia tunaendelea kuwasiliana na unaweza kuwa kwenye miongoni mwa watu ambao wanafanya vitu tofauti Tanzania. Usisubiri mpaka mtu aje kuombe. Usisubiri mpaka mtu siri, baby, the, the more you give the more you receive. The more you get. Na sio uongo. Ni ukweli kabisa. Kadi unavyotoa ndivyo unavyopata. Labda boss Ruge tumalize kwa kusema kwa sababu wengi wanajua tume tumekuja hapa baada ya wiki mbili atujionana. Mtazamo wako, utalii tumefanya vipi hapa kama taasisi ya clouds? Mmetisha. Yaani nadhani ni neno moja kwa ndio nataka kwa rais. Mmetisha kwa sababu mmefungua upande ambao inawezekana hakuna leo tazama. Mm. Mmetengeneza kitu ambacho um mmetengeneza benchmark tunasema. Okay. Na mimi naamini ni challenge kwa TTB challenge kwa utalii eh? mm. kwa tanapa, kina tanapa challenge wote. kwa kila mtu mm. utazama mmekwenda kule kwa sababu mmesema mnaipenda Tanzania sana mm. lakini lazima wafanye kitu katika level ile tunayofanya kwa tunachosema sio kwamba hawafanyi kitu kabisa Mfanya. lakini wanaweza wakaongeza. Oh. Let's change the game. Yeah. Let's change the game. Let's change the game. Asante sana kwa kuangalia Clouds 360. Asante sana kwa kuwasikiliza Clouds FM na pia uh, Choice FM na kutufuatilia kwenye YouTube Clouds Media Live na pia kutufuatilia kwenye Facebook Clouds.